ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅದು ಹೆಸರಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎಸ್ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಎಫ್ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಏನ್ರಿ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಕೇಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳಮಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಬೇಕು ರೀ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಏನ್ರಿ ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬಂದೀನಿ ರೀ ಕೋಡ್ ಆ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಳ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ರೀ ಆದ ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್ ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳಮ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರವರು ರವರು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಪಿ ಟಿ ಕೆದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಮ್ ರೀ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲ
ನಂತರ ಗಣತಂತ್ರದ ಏನ್ರಿ ಗಣತಂತ್ರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವರಿ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ರೀ ಏನ್ರಿ ಗಣತಂತ್ರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿರವರು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ರೀ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಬಲ ದಂಡ ನಾಯಕರೇ ನಂತರ ನಂತರ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವೆ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿರವರು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈಜ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ ಸರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಇದು ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಏನ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಯಾವ ದೇಶ ತೊಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಐರಿಸ್ ಅಥವಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿವ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಿ ಟಿ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ವಾಪತ್ರ ಮಾಡಮ್ ರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿಧಿಗಳು ವಿಧಿಗಳು ರೀ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆರಡು ರೀ ವಿದ್ಯೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರೀ ನೇಮಕಾತಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ರೀ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ರೀ ವಿಧಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ರೀ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ರೀ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗದಾಗ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ವಿಧಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರೀ ವಿಧಿ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ರೀ ಒಂದು ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾಗ ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ ಪರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳು ರೀ ಏನ್ರಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ
ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಳಗಿಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿ ಐವತ್ತು ಏಳನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರವರು ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಹರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹರ್ಹತೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ವನ್ಯದು ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಅಹರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕ್ರಿ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ ನಂತರ ಹುಚ್ಚನ ಅಥವಾ ದೇವಲಕೂರನ ಆಗಿರಬಾರ್ದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಆಹಾರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೀ ವಿಧಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ವೇತನ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅದಾರಿ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಅದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇವರು ನಿವಾಸ ಮಾಡುವ ಭವನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಭವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪತಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಭವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂಥ ನವದೆಹಲಿದಾಗ ಏನ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಅಂತ ಅದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೂಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಾರಿ ಏನ್ರಿ ಲೂಟಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತ್ರಿ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತ ಅರವತ್ತೊಂದ್ರಿ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವು ಎರಡು ಸದನಗಳು ಒಂದು ಸದನ ಅದು ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿರಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸತ್ನಾಗ್ರಿ ಒನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯರು ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಸೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದು ತ್ಯೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಷ್ಟು ರೀ ವಿಧಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ವಿಧಿ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಏನ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಿ ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟನೇ ಇದ್ರಿ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಧಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ವಿಧಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿಲ್ರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪಡೇ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅವರು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ತಿಳಿತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ತನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಮರುಚುವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅರ್ಹತ್ತನೇ ವಿಧಿ ರೀ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದು ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸ್ಥಾನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೇ ಜೀವದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ್ರಿ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕಾರ ರೀ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಮೂರು ಐವ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ರಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ರೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇರಿಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ ನಂತರ ಇದು ಪೇಸಾಗಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ರೀ ನಂತರ ಇವಂತೂ ಭೀ ಕೇಳ್ಯಾರ ರೀ ನಂತರ ಇದು ಭೀ ಕೇಳ್ಯಾರ ರೀ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ತಂತಾನೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಕ್ರಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕ್ರಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ಚಾಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ ಕ್ರಮದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಹಾಂ ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಿಗಳು ನೋಡಿದೆವು ರೀ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರು ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ರೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರು ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳಮಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಈ ಕೋಡ ಅಥವಾ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲತ್ತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಕ್ಕಿ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಮ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಒಂದು ಕೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ 
ಗ್ಯಾನಿ ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರ್ರಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕರದ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ರವರ್ರಿ ನಂತರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ನೀಲಮ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಆಗರಿ ಗ್ಯಾನಿ ಗ್ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಇದು ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇದು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಕೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ವೆಂಕಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟ ಆರ್ ವೆ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನವರ್ರಿ ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಶಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾರ್ ಶರ್ಮಾ ರವರ್ರಿ ನಂತರ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ರವರ್ರಿ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ್ ಇದು ಮೂರನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಣಮ ಪ್ರಣಬ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದರಿ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕೋಡ್ರಿ ಇದು ಇಷ್ಟ್ರಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕೋಡ್ರಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿ ನಂತರ ಪ್ರಣಬ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿ ನಂತರ ರಾಮನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದರ ಅವರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ರಾರಾ ಜಾಕಿ ಏನ್ರಿ ರಾರಾ ಜಾಕಿ ವಿ ವಿ ಅಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾನಿ ಏನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಅಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾನಿ ವೆಂಕಟ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಏನ್ರಿ ವೆಂಕಟ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಣಾಮ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೊಡೈತ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಐದು ಸರ್ತಿ ಅಂದೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಅವಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೋಡ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ರಿ ನಂತರ ಇದು ಮೂರನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದೇನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ಈಸಿ ಮುಖ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರವರ ಕೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾರಾ ಜಾಕಿ ಏನ್ರಿ ರಾರಾ ಜಾಕಿ ವಿ ವಿ ಅಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾನಿ ವೆಂಕಟ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಣಾಮ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಎರಡನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ವೆಂಕಟ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನಂತರ ಅಂತಿಮಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೋರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೋರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದೋರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ದವರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದವರು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದವರು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರ್ರಿ ನಂತರ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದವರು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ ಹಾಂ ರೀ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿಲ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾವೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಡಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲತ್ತ